హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రమాదేవిని ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను చాలా బాగున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి జిలేబీ చూపెడదాం అనుకుంటున్నా జిలేబీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం జిలేబీకి కావాల్సిన ఒక కప్పు మైదా పావు కప్పు పెరుగు రెండు చెంచాలు కార్న్ఫ్లవర్ కొంచెం అంత సాల్ట్ అర చెంచ వంట సాల్ట్ ఇది మొత్తం కలిపేసుకున్నాం చూడండి కార్న్ఫ్లవరు ఈ మైదా పెరుగు సాల్టు వంట సాడ్ అన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కలిసేదాకా కలుపుకున్నాం కొంచెం నీళ్ళు వేసి కలుపుకున్నాం ఈ పిండిని ఎలా కలుపుకోవాలంటే మనం దోశల పిండి ఎలా కలుపుకుంటాము అలా కలుపుకోవాలి ఉండలు కట్టకుండా చక్కగా మెత్తగా అయ్యేలాగా కలుపుతూనే ఉండాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటా ఇట్లా కలుపుకుంటా ఉండలు లేకుండా కలుపుకుంటానే ఉండాలి చూడండి ఇక పిండి కలుపుకున్నాను ఇది ఇలా రావాలి పొరపాటును కూడా లూజ్ రావద్దు పిండి ఒకలా మీరు కలుపుకునేటప్పుడు లూజ్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడే కలిపేసుకోండి ఇంకొకరు వేసి కానీ మనం నానబెట్టుకొని జిలేబీ వేసుకునేటప్పుడు కనుక మీరు పొడి పిండి కనుక కలుపుకున్నారంటే గులా వచ్చేసి సారీ జిలేబీ అనేవి అస్సలు రావు చూడండి ఈ పిండి కలుపుకున్నాను కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఫుడ్ కలరు ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను చిటికడ అంతా వేసుకొని ఇది కూడా కలిపేసుకున్నాం కలుపుకున్నాం దీన్ని ఈ ఫుడ్ కలర్ అనేది అది మీ ఇష్టం అండి మీకు ఇష్టం అనిపిస్తే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు ఇది వేసుకోకున్నా ఏం కాదు ఈ కలర్ దేనికంటే మనకు జిలేబీ అనేది కలర్ఫుల్గా కనపడటం కోసం ఈ కలరు పిండి కలుపుకున్నాను ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటలు పిండిని పొలం వేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పిండిని ఎనిమిది గంటలు పొలం ఇచ్చాను చక్కగా పులిసిపోయింది మీకు అది కూడా మేము చూపెడతాను దగ్గరగా చూడండి పిండి అనేది ఎంత చక్కగా పులిసిందో చూడండి పిండి అనేది ఎంత చక్కగా పులిసిపోయిందో బుడగలు అనేవి ఎలా వచ్చినాయో చూడండి ఆ పిండిని చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయింది మీకు ఇప్పుడు నేను కలిపి కూడా చూపెడతాను మీకు అర్థమైంది చూడండి అవి చూడండి కలుపుతుంటే మనకు ఆ బుడగలు అనేవి ఎలా కనపడుతున్నాయో చూడండి పిండి అనేది పులిసిన దానిలాగా మనకు ఎలా అర్థం అవ్వాలంటే మనకు అది అలా అవ్వాలి అప్పుడే మనకి పిండి పులిసినట్టుగా మనకి రెడీ అయిపోయినట్టు ఇదంతా కలిపేసుకుంటున్నాను పిండిని కలిపేసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇదన్నీ పెట్టేసుకున్నాక నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పాల ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఒకవేళ పాల ప్యాకెట్ లేకున్నా బాటిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక క్లాత్ లాగానే రెడీ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అట్లా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ప్యాకెట్ తీసుకొని ప్యాకెట్లో పిండి పోసేసుకుంటున్నాను ఈ పిండి కూడా మనం కొంచెమే పోసుకోవాలి మనం పిండి ఎంత ఉందో అంత పిండి ప్యాకెట్ ఏంట నింపకూడదు ఎందుకంటే మనం ఇట్లా జిలేబీ వేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పిండి అనేది పైకి వచ్చేసిద్ది అందుకని అట్లా ఎక్కువ పోసుకోకూడదు నేను ఇక లెబర్ బ్యాండ్ పెట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ లెబర్ బ్యాండ్ చక్క గట్టిగా లెబర్ బ్యాండ్ పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకున్నాక ఇక్కడ వచ్చేసి ఆటు మూల ఈ మనం కట్టింది పట్టుకొని మనం ఆ మూల చిన్నగా రంధ్రం చేసుకోవాలి అది చూడండి నేను చూపెడతాను ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి నేను రంధ్రం పెట్టేసుకుంటున్నాను చిన్నగా పెట్టుకోవాలి కత్తిరి తీసుకొని చిన్నగా రంధ్రం పెట్టేసుకోవాలి ఆ రంధ్రం మనం పెద్దగా అవ్వకూడదు చూసి పెట్టుకోండి రంధ్రం అనేది చిన్నగా పెట్టేసుకోవాలి అక్కడే మీకు చూపెడతాను చూడండి రంధ్రం అవి నేను అలా చేసుకున్నాను అదే మీకు చూపెట్టాను ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ట్రై చేశానండి జిలేబీ వచ్చిద్దా రాదని చెప్పి ముందుగా ట్రై చేశాను మనం కొత్తగా వేసేవాళ్ళం మటికి ముందుగా ట్రై చేయాలి ట్రై చేస్తేనే మన పిండిలో ట్రై చేసుకుంటేనే మనకు అర్థమైపోయింది అక్కడ ట్రై చేసిన బాగానే వచ్చిందని చెప్పి పక్కన పెట్టేసి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక బాండీ తీసుకొని రెండు కప్పులు బెల్లం తీసుకున్నాను కప్పు మైదాకి రెండు కప్పులు బెల్లం రెండు కప్పులు బెల్లం కప్పున్నర నీళ్ళు పోసుకున్నాను నీళ్ళు పోసుకొని దాన్ని మనం మన తీగ పాకం లాగా వచ్చేలాగా పాకాన్ని రానేయాలి ఏం బెల్లం కరిగిపోయింది కదా పాకం అనేది కరిగింది ఆ పాకం అనేది చూసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి అది ఇక్కడ మీకు చూపెడుతున్నా చూడండి ఇట్లా చేతులు అతికినట్టు ఉంటే చాలు మనకు పాకం రెడీ అయిపోయినట్టే నాకు ఇక చేతులు అతికినట్టు అయింది నేను పాకం రెడీ అయిపోయింది ఇక ఇక్కడ వచ్చి రెండు యాలక్కాయలు దంచి నేను దానిలో వేసేసుకున్నాను సారీ పాకం వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చి ఒక నిమ్మకాయ పదార్థం తీసుకొని చెంచాడు అంత తీసుకొని నేను పాకంలో కలిపేసుకున్నాను చూడండి పాకంలో కలిపేసుకున్నాను పాకంలో కలుపుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు నిమ్మకాయ ఇక్కడ ఎందుకు వేసానంటే నిమ్మకాయ వేయటం వల్ల మనకి పాకం అనేది జ్యూసీగా ఉంటుంది గట్టి పడకుండా ఉండటం కోసం నిమ్మకాయ అనేది వేసుకోవాలి 
అనేది మీడియం హీట్లో ఉండాలి అప్పుడే జిలేబి అనేది మనం బాగా వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను జిలేబి వేసుకున్నాను చూడండి ఫస్ట్ టైం జిలేబి పర్లేదు బాగానే వచ్చింది అనిపించింది మనం ఈ బాండీ అనేది కూడా ఎలుపుది పెట్టుకోవాలండి అంటే ఎలుపు గిన్నె లాంటిది పెట్టుకుంటే ఏమైందంటే జిలేబి వేసుకోవడానికి మనకి అనుకూలంగా ఉండదు అనమాట అందుకని నేను ఎలుపు గిన్నె తీసుకొని మూడు మూడుగా వేసుకున్నాను ఇక్కడ జిలేబి వేసుకున్నాను చూడండి చక్కగా ఎర్రగా ఖాళీ ఇక్కడ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిందా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసింది కదా వచ్చేసినాక నేను ఇక్కడ పాకం పట్టుకున్నా కదా ఆ పాకంలో వేసేసుకుంటున్నాను మనం ఇటు పాకం లెమ్మంట వేసుకోగలని గట్టి పెట్టి కిందికి మీదకి మనం అనుకుంటా ఉండాలి ఎందుకంటే పాకం అనేది చక్కగా జిలేబికి పాకం పెట్టేది చూడండి రెండోది ఇక అన్ని జిలేబులు అంతే చేసేసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని జిలేబులు చేసేసుకున్నాం చూడండి జిలేబులు అయితే సూపర్ వచ్చేసినాయి సూపర్ అంటే సూపరు చాలా బాగా వచ్చినాయి ఇక మీకు ఇక్కడ తుంచి కూడా చూపెడతాను చూడండి అవి జిలేబి అనేది ఎలా వచ్చింది ఏంటో మీకు అర్థం కావాలని చెప్పి నేను ఇక్కడ తుంచి కూడా చూపెడుతున్నాను ఎంత జూసీగా వచ్చినాయి అంటే జిలేబి అసలు సూపర్ వచ్చినాయండి టేస్ట్ కూడా మా పిల్లలు చాలా బాగుండే అన్నారు అక చూడండి ఇక్కడ ఒత్తి చూపెడతాను చూడండి మీకు అక్కడ చూడండి జూసీ జూసీగా ఎలా అవుతుందో పాకం అనేది సరే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందు ఉంటాం సరే ఫ్రెండ్స్ బాయ్